안녕하세요. 에, 다시 찾아온 네. 금요일 저녁 7시 35분 TV는 사랑을 싣고 네. 시간입니다. 아, 이제는 그렇죠? 이맘때쯤 해가 빠지고 나면 어깨 근처가 정말 네. 썰렁한 것을 실감하게 됩니다. 네. 아무래도 요즘에 밤에 잠을 자다 보면 네. 날씨가 쌀쌀해서 그런지 이불을 목 이만큼까지 네. <웃음> 올리고 자는 걸 많이 느끼거든요. 자신도 모르게요. 그렇죠? 네. 국물을 잇는 좀 뜨끈뜨끈한 음식을 자꾸 찾게 되고 어느새 그렇게 됐습니다. 자, 오늘 저녁 TV는 네. 사랑을 싣고 해서는 정말 뭔가 좀 훈훈한 그런 얘기를 그런 만남을 보여주실 분이었으면 하는 기대감으로 <웃음> 예. 첫 번째 손님부터 소개를 해드리겠습니다. 요즘 바람은 불어도 해서 많은 분들의 사랑을 받고 계신 분입니다. 예. 탤런트 유호정 씨 모시겠습니다. 유호정! <웃음> <웃음> 어서 오세요. 반갑습니다. <웃음> 아, 그야말로 유호정 씨한테는 올 가을 바람이 이제 처녀 시절의 바람으로는 미안하지만 작별의 바람이에요. <웃음> 예. 그렇죠? 네, 여러 가지로 좀 의미가 많고요. 예. 얼마 전에 추석 지났잖아요. 예. 그런 명절조차도 굉장히 새롭고 저한테는 음. 좀 예. 아쉽기도 하고 그랬었어요. 예. 아마 그럼, 그러면은 에. 날을 잡으신지 날짜를 잡으셨죠? 이렇게 여쭤봐도 될까요? 네. 며칠 날이에요? 네. 11월 26일입니다. 요일로는 아. 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 왜요? 왜요? 섭섭하세요? 네? 예. 그럼 요일로는 무슨 요일이에요? 일요일이에요. 일요일 예. 몇 시? 한 시요. 한 시. 꼭 오세요. 예, 예, 예. 아, 그 기억을 잘 해둬야 예. 되겠네. 그러면 은 사회자는 정했어요? 사회자는 뭐 많을 텐데. 사회자는 글쎄요. 모르겠어요. 저는 부탁한 적이 없는데요. 예. 저희 드라마에서 남편으로 나오는 최수종 씨가 예. 꼭 아. 자기가 해야 된다고 하시더라고요. <웃음> <웃음> 이야, 사회자 아주 든든한 사람 하나 맞춰놨네. 예. 뭐 국회도 어, 네. 국회도 좀 너무 달래는 사람이 많아가지고 그래요? 저 결혼한다 그러니까 결혼하고 싶은 친구들이 많은가 봐요. 누가 받겠대? 네. 뒤로 쓱 던지면 누가 받기로 했어요? 뭐저 저희 드라마는 윤유선 씨도 있고요, 윤유선 신윤정 씨도 그렇죠. 있고, 아, 예. 나연희 씨도 있고, 그렇죠. 예. 남주희 씨도 있고 많아요. 어. 누가 가져가게 되나 보자고요. 예. 자 오늘 그 이제 뭐 준비하느라고 바쁜 네. 와중에 나오셨어요. 어느 분을 찾으시려고요? 제가 정말로 청첩장을 꼭 전해드리고 싶으신 분이 계신데요. 네. 뵙질 어디 계신지도 모르겠고 네. 정말 꼭 찾아서 청첩장을 꼭 드리고 싶고 네. 또 이재룡 씨랑 같이 인사도 드리고 싶고 꼭 네. 그래야 될 분이 계시거든요. 네. 꼭좀 찾아주셨으면 하고 제가 네. 부탁을 드렸는데 네. 어떤 분이시죠? 아, 저 국민학교 5학년 때 예. 담임 선생님이세요. 네. 아. 어느 국민학교죠? 금호국민학교. 서울? 네. 아, 이번엔 좀 수월하게 찾을 수 있을 것 같네요. <웃음> 서울 금호국민학교 몇 학년 때 담임? 5학년 때 담임 선생님. 5학년 때. 5학년 때. 네. 조남은? 현석영 선생님이세요. 현? 석영 선생님. 석영 아, 선생님. 남자 선생님이시네. 아니에요. 여자 선생님이세요. 이호정 예비 신부의 국민학교 5학년 예. 시절 담임 선생님을 꼭 찾아 뵙도록 그래야 네. 아까 우리가 여쭤봤던 이제 날짜라든가 장소라든가 음. 해서 이제 선생님 모시고 다 새로운 네. 인생을 시작하는 멋진 행사를 할수 있지 않겠습니까? 네. 꼭 만나 뵙게 되기를 기대하는 마음으로 자 금호국민학교로 달려갑니다. 네. 같이 가보시죠. 네. 지금으로부터 16년 전. 나 유호정이 항상 따뜻한 추억으로 남겨두고 있는 금호국민학교. 지금도 가끔씩 내게 잊었던 장래 희망을 일깨워주고 있는 5학년 3반 그때 그 시절. 평소 말수 적고 겁 많은 나는 반 친구들에게 참을성 많은 아이로 통했다. 그래서 난 항상 친구들의 장난 대상 1호가 됐고 장난치는 아이들에게 내가 할수 있는 행동이라곤 이 정도 말 뿐. 그래서 친구들은 더욱 재밌어 했고 머리가 길었었나 봐요. 그러니까 제가 아. 그럼에도 불구하고 네. 내게 희망 넘치고 가득한 교실이었으니 그건 바로 나 유호정이 지금도 흐트러 잊지 못하는 바로 저 현석영 선생님 때문. 음. 조용. 오늘 자리 바꿈 있다는 거 여러분도 알고 있죠? 네. 모두 복대 나가서 두 줄로 서세요. 당시 선생님은 대학을 갓 졸업하신 초보 선생님이셨다. 음. 선생님은 항상 친구들을 많이 사귀라는 의미로 한 달에 한 번씩 자리 바꿈을 시켰다. 과연 내 짝꿍은 누가 될까? 내게 첫사랑의 추억을 안겨줄 친구였으면 참 좋겠는데. 호정아. 네. 넌 차분하니까 
까부는 석진이 짝이 되어줬으면 좋겠다. <웃음> 그럼 석진이도 널 본받을 테니까. <웃음> 좀 차분했었나 봐요. 아, 네. 네. 마음을 알아줬으면 정말 좋겠구나. 어때? 싫으니? 네, 선생님. 좋아요. <웃음> 선생님, 짝꿍에 대한 실망은 크지만 선생님이 말씀하시는 것이라면 전 모든 딸의 각오가 돼 있어요. 첫사랑 만들 기회는 언제든 찾아오겠지만 선생님 부탁은 자주 주어지는 기회가 아니잖아요? 무조건 오케이! 일찍부터 미술의 소질을 보이던 내게 선생님께서 깨끗한 학급 분위기 만들기에 힘써달라는 책임을 주셨고 이 그림을 잘 그리셨군요. 네. 아... 나 또한 선생님과 함께하는 일이라면 무엇이든 신났다. 대학을 다 졸업하신 뒤 우리 학교로 첫 발령을 받으신 선생님은 내게 있어 언니 같았고 항상 자식들 뒷바라지로 일에 쫓기느라 바쁘신 엄마 대신이었다. 모정이는 어? 세상에 이렇게 마음도 착하고 얼굴도 굳고 공부도 잘한다고 담임 선생님이 칭찬이 자자하시더라. 어? 모정이 좋겠다. 모정이 좋겠다. 감사합니다. <웃음> 네. 선생님, 선생님들 잘 예쁘게 보신 거예요? 우리 남녀가 아닌데 또 어떻게 통했네요. 저는요, 이 세상에서 선생님이 제일 좋아요. 그보다 중요한 사실은 선생님은 우리한테는 천사였던 것이다. 나의 친한 친구였던 유미가 등굣길에 은경이네 집을 들렀다가 너무나도 예쁜 색깔의 홀딱 반해서 단맛으로 홀짝홀짝 마셨던 포도주가 그만 취기를 불러일으켰고 일교시를 마치고 쉬는 시간에 그만 두 친구는 쓰러졌던 것이다. 그런데 술에 취한 친구에게 선생님은 꼬지라무커녕 어, 어, 아주 희한한 사건이 어, 네. 있었네. 모두 자리에 앉으세요. 친구들이 밤 늦게까지 공부하느라고 피곤했나 봐요. 두 친구가 다른 친구들에게 놀림 받지 않게 적당히 변명까지 해주시고 음. 나 유호정이 16년이 지난 지금까지도 선생님을 잊지 못하는 결정적인 이유는 선생님이 여름방학 숙제로 내준 선생님께 편지 쓰기 때문이었는데 방학 시작한 지 며칠 되지도 않았는데 보고 싶다면서 선생님께 편지 보내면 너무 속 보이는 걸까? 맞아요. 이거 저 방학 때 선생님들한테 그래도 선생님은 내 편지를 우리 반에서 제일 먼저 받아보셔야 돼. 네. 선생님 답장 꼭 보내주실 거죠? 이제나 저제나 선생님 답장만을 기다리고 있는 내게 드디어 선생님께서 동화 속의 성을 직접 그려 답장을 보내주신 게 아닌가. 네. 우리 반 엄지공주님께. 흥 엄지공주? 너무 이쁜데? 앞으로 땅콩이라고 놀리는 친구들에게 자랑해야지. 얘들아 난 땅콩이 아니라 엄지공주다. 키가 작았었나 봐요. 네. 선생님은 어, 내가 외로워하거나 힘들어할 때마다 언제나 그림자처럼 곁에 있어주셨고 나뿐만이 아닌 우리 반 모든 친구들에게 똑같은 사랑을 나눠주셨다. 우리 반 아이들 한 사람 한 사람에게 별명을 붙여줄 만큼 아이들을 무척 좋아하셨고 그래서 우리는 선생님과 함께하는 모든 순간들을 소중히 간직하려 했다. 그리고 난 선생님 덕분에 장래 희망을 선생님으로 일찍 결정해버렸다. 아... 나 호정이가 아이들을 가르치는 상상을 해보시라. 난이 다음에 크면 우리 선생님 같은 포근한 선생님이 될 거다. 여름방학의 즐거움도 잠시. 이학기가 시작된 어느 날 친구 어머니가 선생님께 무슨 오해를 하시고 학교까지 오셨고 화난 모습으로 선생님께 뭔가를 항의하시는 게 아닌가. 아주머니, 선생님 기쁜 뜻을 헤아려 주세요. 선생님, 뭔가 오해가 있으신 거라고 당당히 말씀하세요. 저 내용은 전혀 모르고요. 그리고 시간은 흘러 우린 정겨운 표정을 떠나게 됐고 예. 선생님과도 작별 인사를 고해야만 했었다. 중학교 가서도 지금처럼 공부 열심히 하고 부모님 말씀도 잘 듣고 친구들하고도 사이좋게 지내고 항상 어려운 사람 보면 지나치지 않고 언제나 지금처럼 여러분들 살아갈 수 있죠? 여러분들 졸업하더라도 선생님 잊지 말고 가끔씩 찾아와 줬으면 정말 고마울 거예요. 난 그토록 좋아했던 선생님과 작별 인사만으로 헤어져야 한다는 사실에 가슴이 아팠고 내가 선생님께 아무것도 해드릴 것이 없다는 게 속상했다. 작은 내게 너무나도 큰 존재로 남아있는 선생님. 상큼하면서 애된 모습이었지만 아이들 교육에는 위대한 어머니 마음처럼 따뜻하고 넉넉했던 선생님. 선생님 어디 계세요? 저 호정이가 그동안 쑥스러워 말로 편지로 하지 못한 얘기가 있어요. 선생님, 전 선생님을 너무너무 좋아했어요. 
현석영 선생님 네, 네. 여러 가지로 기억에 남을 만한 사건도 있었고 네. 어, 그런 감정을 품었던 적도 있었고 뭐 그랬네요 네. 보니까 근데 제가 예. 선생님한테 표현하지 못한 얘기들이 굉장히 많아요 오. 사실은 선생님이 어, 3학년 때 저희 옆반 담임 선생님이셨어요 예. 아, 근데 그때 담임 선생님한테 죄송한 말씀이지만 저는 그 선생님 반이 되기를 너무너무 기대하고 오. 막 기도하고 네. 그러고 있었거든요 네. 근데 제 기도를 들어주신 거예요 5학년 때 저희 담임 선생님이 되셨어요 네. 네. 그래서 너무너무 기뻤는데 네. 어, 제가 아까도 보셨지만 여름방학 때 받은 편지가 있거든요 예. 네. 근데 그 편지를 너무 정성껏 왜 너무 학생들이 많다 보면 엽서에 이렇게 써서 답장을 보내주실 수도 있고 또안 보내주실 수도 그렇죠. 있는데 너무 정성스럽게 써서 편지를 보내주셨는데 네. 그 편지를 보고 저는 그때 아 나는 선생님처럼 이렇게 훌륭한 국민학교 다른 음. 데가 아닌 국민학교 선생님이 네. 됐으면 좋겠다 그때 네. 그렇게 생각을 했었거든요 네. 그래서 그것 때문에 선생님을 너무너무 좋아했었어요 음. 별명이 땅콩이요? 네. 땅콩 선생님께서 제가 다 갔어요 되게 학교 다닐 때 선생님께서 지어주신 네. 별명은 엄지공주? 네 아, 아니 이거. 너무 잘 어울려요 네. 이호정씨야 <웃음> 그러고 예. 선생님 별명은 뭐였어요? 선생님 별명은 글쎄 기억이 안 나요 그래요? 네. 한번 찾아나서 보도록 하겠습니다 네. 예. 보여주십시오. 움직이지 말고 피해구설이 잘 나올 수 있도록 하세요. 안녕하세요. TV는 사랑을 싫고 명 리포터 정영자입니다. 이호정이가 찾고자 하는 현석영 선생님을 스승인 제가 꼭 찾아드리도록 하겠습니다. 네. 여러분 그렇지 않아요? 네. 잘하시네. 네. 자, 뭐가 맞아 뭐가 맞아 뭐 뭐가 맞냐고 유호정 씨 저도 없는데 세상에 찾아드린다 저는 법주를 끊으려고 선생님이다 선생님도 할 수가 있어 저의 법주를 끊으려고 그러셨죠 네안 되죠 안돼 안돼 유호정 씨 선생님은 애들을 가르쳐야 되니까 제가 꼭 찾아드리겠습니다 취야 유호정 누나 안녕하세요 이대로 오빠 저가 준비한 게 있어요. 선생님, 저는 축하드려요. 행복하게 사세요. 올려! 이야, 박수! 축하 보내주는, 아. 어머, 자, 어머, 자. 이야, 어머, 자. 축하합니다. 결혼 축하합니다. 장난 아님 결혼 축해? 축해는 뭐야, 축해? 누가 써서 이게 축해야? 자, 자, 좋습니다. 자, 들어! 빨리 들어, 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 들어. 자, 좋습니다. 자, 우리의 이 후배들의 그 힘을 얻어서 저는 꼭 유호정 씨의 은사님, 그 현정현 선생님을 꼭 찾아드리도록 하겠습니다. 우리 학생들에게 한 번만 더 한번 물어보도록 할까요? 자, 자, 현정현 선생님을 찾아드리기 위해서 우리 모두 출발을 해주십시오. 하나, 둘, 셋, 자! 안녕하세요. 예, 저 KBS TV를 사랑하시고 있습니다. 예, 아우, 반갑습니다. 예, 경환 선생님이시죠? 예, 반갑습니다. 세상에 너무 너무 미남이세요. 반갑습니다. 아, 정말 경환 선생님 기억 안 나세요? 그죠, 어때요? 자분이 아니면 우리 경환 선생님 못하시는 경우고요. 아주 재주도 많으시고요. 예, 아주 여러 가지로 못하시는 게 없어요. 저 다른 탤런트 유호정 씨 혹시 아세요? 예 알지요. 아시죠? 예. 이 학교 출신이라고 아세요? 아이 학교에 나왔다고 그러더 그러고도 예. 예. 그러고도 그러고 막 그러. 그렇어요. 이 학교 출신인데 예. 지금 탤런트 이호정 씨가 저기 이렇게 찾아보고 있거든요. 아 그래요? 이쪽 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 아주 예뻐지고 아주 세련되고 잘안 보이죠? 아주 네, 뭐참 <웃음> 음? 인상 깊게 내가 날마다 보고 있는 프로그램인데 그쵸, 그쵸. 열심히 좀 잘봐 예. 네. 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 아주 참 재밌던데요 바람은 어떻게 많이 보고요? 예. 그렇습니다 예. 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 이제 탤런트 유호정 씨 앉아, 잠깐 앉아주세요 네. 예. 탤런트 유호정 씨의 그 저, 제가 제일 궁금한 건 생활 기록부가 궁금해요 아 그래요? 네. 아, 유호정 씨 기록부 저기 뭐야 저그 공부 잘했겠죠? 네, 예, 예, 아주 그냥 공부 잘했어요. 아, 여기 나와 있는 어, 어, 호정이. 예, 예, 나왔습니다. 유부 호정. 예, 예. 호정. 예. 체육 체육 점수를 한번 보자고. 잠깐만, 잠깐만. 공부가요. 여기는 좀 긴장을 해야 되니까 두분 선생님께서 
좀 이렇게 좀 이렇게 제가 수 그러면 빰빠라밤 빠바바바바바밤 빠바밤 빰빠를 한번 올려주십시오 네. 자 제가 하겠습니다 1학년 2학년 때수빰빠라밤 3학년 때도 수 빰빠라밤 빵빨에 네. 올릴 정도로 네. 아주 공부를 잘했고 네. 중학교는 네. 무학여 중에 간것 같아요. 네. 무학여 네. 중에 네. 무학여 네. 중에 이 정도만 하면 찾네요. 생활면이 네. 아주 명랑하고 네. 네. 모든 네. 일에 네. 네. 능동적으로 잘하고 <웃음> 네. 성격은 얌전하고 내성적이었다고 기록이 되어 있습니다. 어, 네. 아주 네. 착실한 네. 국민학교 네. 때 네. 너무나 착실했던 것 같아요. 네. 네. 예, 네. 그럼 자, 네. 교관선생님 잠깐 일어나 주보실래 네. 예. 네. 그럼 교관선생님이요, 어, 리포트를 하시고, 제가 여기서 저기 근무를 하겠습니다. 네. 네. 자, 그럼 안녕히 가십시오. 네, 교관선생님. 네. 박수 하고. 네, 그렇죠. 네. 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 자, 바뀌었어요. 너무 잘해주시니까, 네. 교관선생님이 너무너무 잘해주시니까 제가 착각을 했어요. 아, 그렇죠. 네. 그런데요, 네. 중요한 거는요, 유호정 씨가 네. 은사님을 찾아요. 예. 네. 은사님을 찾는데, 은사님 성함이 현석영 선생님이라고 지금 계신가 모르겠어요? 우리 학교에는 안 계시죠. 아, 지금 네. 가신 제가 굉장히 오래된 것 같아요. 현석영 선생님은 예. 5학년 때 담임오신 선생님이신데 예. 에, 상당히 오래전에 무학국민학교로 에, 전출을 하셨습니다. 무학국민학교요? 네. 아무튼 서울 안에 계시네요. 추적팀은 현석영 선생님이 전근 가신 무학국민학교를 찾았으나 실패. 결국 오. 교육청에 도움을 청하기로 했다. 현석영 선생님이 그동안 다섯 번의 전근이 있었음을 알아냈다. 그리고 애들이 떠드는데 선생님이 지금 안 계시거든요? 이제 전문점 한번 들러보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 깜짝 놀랐죠? 저는 선생님이 아니라요. TV는 사랑하시고 알죠? 네. 거기서 나왔는데 혹시 여러분 선생님이 사람이 어떻게 돼요? 유호정 씨, 유호정 씨. 바로 현수경 선생님이 맞다고 하는데 제대로 찾아왔습니다. 혹시 모르니까 한번더 물어보도록 하겠습니다. 주야, 빨리 들어봐. 빨리 와. 예전에 선생님이 안경을, 안경을 쓰셨었거든요. 예. 지금 안경은 똑같이 쓰고 계시는데. 근데 너무 여유신 것 같아요. 야유신 예. 모습이셔요. 네. 한번 일어나보세요. 예. 뭐 이모저모 뭐 궁금한 게 많고 여쭤볼 게 예. 많다고 그러셨어요, 분명히. 자, 앞으로 나오시죠. 예. 자, 이쪽으로 나와주세요. 자, 지금부터인데 마침 그래도 서울에 계셨길래 나오실 예. 수 있을 것 같아요. 이쪽 가운데로 서세요, 가운데로 서셔서. 아마 오셨으면 이쪽 문으로 들어오실 거예요. 예. 선생님 어떻게 선생님 그래야 돼? 예, 선생님 예, 한번 한번 저쪽입니다. 불러보세요. 네. 큰숨 한번 쉬고요. <웃음> 근데 정말 만약에 딴 분이면 어떡하죠? 아 어떡하죠? 예. 근데 아, 이름이 참... 굉장히 흔한 이름이 아니셔서 저도 그런 생각이 예. 들어요. 예. 자, 맞을 것 같아요. 확인해 보시죠. 예. 선생님. 아, 그럼. 아, 저기요. 네. 너무 기억이 잘나요. 아까는 몰랐는데요. 네. 선생님, 너무너무 똑같으세요. 머리만 짧아지셨고요. 아. 너무너무 똑같으세요. 아, 너도 그렇지. 저 아, 많이 변했지. 그럼. 선생님, 처음에는 탤런트다 그럴 때는. 전제 아셨어요? 아니, 몰랐지. 모르셨어요. 제자라고는 생각을 안 했는데. 예. 그런데 이제 KBS에서 예. 방송 딱 얘기를 나오니까. 어머. 유호정 하니까 네 모습이 그대로 지금 유호정하고 옛날에 5학년 때 유호정하고 이렇게 똑같이 포개지더라. 저는 아. 선생님이 저 기억 못 하실 줄 알았어요. 아유, 정말로. 기억하지. 다른 특별한 뭐 제가 내가 잘한 게 없는데 네. 15년 지난 거 아니? 
15년이 뭐였으니 17년 정도 지났죠. 15년 됐더라. 그래요? 어, 5학년 때가 15년 전을 다시 더듬어 볼수 있게 됐고 그때 앨범 같은 걸 뒤져보니까 선생님 앨범 갖고 계세요? 어, 갖고 있지. 어? <웃음> 5학년 때 너의 5학년 때 맡았고 6학년 때 애들이 흩어지지 않았잖아. 어, 분반 안 하고 그대로 올라갔지. 6학년 때 5반 담임 선생님 저 8반이었어요. 그래. 그래서 5학년 때그 아이들이 6학년 때도 4반 같은 느낌이 들었잖아. 아, 선생님 다... 어머 저는요. 어. 6학년 때 분명히 저희 반 친구들이 다 있는데 많이 흩어진 건지 아닌지 기억이 안 났어요. 근데 음. 선생님이 저보다 어떻게 더잘 기억을 하고 계세요? <웃음> 그럼 분반 안 하면 그대로 올라가서 아. 다른 반에 갔어도 선생님 저 여름방학 때 선생님 댁에 놀러 간거 어. 기억하세요? 그럼 기억하지. 어느새 이렇게 많이 커갖고 <웃음> 아니요, 선생님 제가요 음, 결혼하게 되었고요. 어, 그래. 그리고 저희 집이요 또 어, 방배동 살다가 요번에 작년에 한남동으로 이사를 했어요. 음, 음. 그래갖고 그 동네 자주 왔다 갔다 하면서 선생님 생각 많이 했는데 음. 선생님께 꼭 청첩장을 드리고 싶은데 어. 연락할 방법이 없는 결혼한다고. 거예요. 결혼한다고 이재룡 씨지? 네. <웃음> <웃음> 네. 너무 아이들도. 내 제자들도 뭐 너무 잘 어울린다 그러고 우리 아. 호정이도 결혼 안 되니까 잘살 거야 알지? <웃음> 잘 살고 예. 저 너무 어. 지금 꼭 드려야 됐는데 선생님 이렇게 만나 뵙게 돼서 너무 반갑고 너무 안 변하셨어요 선생님은 그때 생각나니? 선생님 어. 저 이거 저뭐 갖고 온거 있는데 이거 어. 기억하세요? 뭐 이거요? 아. 어머 편지 이거요? 이게 아직도 예. 있어 선생님 글씨 기억하세요? 아, 저 네. 이거 네. 버릴 수가 없는 거예요 음, 제가 이렇게 어머. 편지 안에 꼭 간직하고 음. 있었어요 네. 예. 선생님 이게 국민학교 때? 요정 쉽게 보내주신 네. 선생님 학교 5학년 아유, 때 이걸 다 기억하고 15년 간직하고 15년 전 거를 있어요. 편지를 네. 지금 근데 여러분들 보시면 알겠지만 네. 여기 이렇게 그림을 그리셨는데 아, 79년 이 직접 그려서 이렇게 보내주신 거죠 요거 좀 가까이 비춰주십시오 여기 인쇄가 아니고 선생님께서 그림이에요 선생님 직접 그려주신 거예요 여기 이야. 끝에 0이라고 쓴거 보이시죠? 예, 예, 예. 이거 선생님 직접 그리셔갖고 요거 그리는 데만도 꽤 시간 걸리셨겠어요. 저는 이 정성에 너무 감동해가지고 정말 난 나중에 커서 선생님 같은 훌륭한 선생님이 돼야지 라고 네. 생각했었어요. 지금 요구정이가 이 덕분에 제가 네. 가슴 뿌듯하고 감사된 그 보람을 느끼네요. 내용을 좀 조금 예. 볼수 있을까요? 예. 처음에부터 제가 읽어드릴게요. 선생님 한번 기억해보세요. 예. 예. 우리 반의 엄지 공주님께 마음씨 착한 꼬마 공주 호정이 안녕 지금쯤은 선생님의 답장을 기다리느냐 우체부 아저씨가 호정이네 문 앞에 나타나시기만 기다리고 있겠지 선생님도 요즘은 우리 반 꼬마 친구들의 편지를 기다리느라 우체부 아저씨가 그렇게 반가울 수가 없단다 그런데 선생님이 바라는 만큼 친구들은 많은 편지를 알려주지 않는구나 호정이의 반가운 소식이 다섯 번째로 받은 거란다 제일 먼저 희만이한테 다음에 현미, 창희, 형석이 그 다음이 깨끗한 글씨가 어여쁜 호정이 얼굴을 떠오르게 하던 너의 편지 모두들 방학 동안 잘 지내고 있대 선생님도 너희들이 걱정해주시는 덕분에 재밌게 잘 보내고 있지 며칠 전에 식구들과 함께 서해 앞바다의 큰섬 덕적도에 있는 서포레의 옥장에도 갔다 왔단다 갔다 와서 사진을 찾고 보니 7월 23일부터 28일까지 수영장에 다니며 찍은 것도 있더구나. 그 중엔 날씬한 호정이의 모습도 있는데 계약 후에나 볼수 있겠지? 계약 후엔 방학 동안 가다듬은 호정이의 고운 목소리를 따로 들어봐야겠네. 예. <웃음> 정말. 아니 이거는 예. 유호정 학생한테만 쓰신 편지가 아니고 몇 예. 통이나 되던 가운데 전반 학생한테 다. 이렇게 편지를 보내셨어요? 제가 아이들 가르치면서 예. 이렇게 이렇게 기억하라고 예. 뭔가 편지라는 건 주고 받는 건데 네. 받음으로써 기쁨을 어려서 느끼면 예. 편지를 잘 주겠지 다른 네. 사람한테도 네. 그런 의도는 있었어요. 그런데 예. 이 편지를 네. 선생님 생각하신 그대로 예. 많이 이렇게 간직을 하고 있고 예. 그 안에 여러 가르치심을 그대로 잘 실천해 나가는 예. 이런 훌륭한 제자가 있다니 얼마나 흐뭇하세요 예. 고마우신 선생님의 여러분 선생님의 은혜가 참 감명 깊으시죠? 예, 예 우리 박선범 예. 보내드려요 대단히 고맙습니다 예. 네.
이제 결혼할 때 잡으셨으니까 네. 꼭 그날 모시고 네. 인생의 새로운 출발을 선생님 앞에서 또 네. 마치게 해보는 네. 겁니다. 네. 선생님 꼭 시간 좀 내주시고요. 네. 일요일 날 한시래니까 뭐 가능하실 거예요. 예, 고맙습니다. 네, 예, 감사합니다. 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 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. 예. <웃음> 예. 아, 정말 예. 꼬마 어린이 학생이었는데 지금 이제 다 커서 결혼 날짜를 받은 그 모습으로 선생님께서 만나셨으니까 얼마나 속으로 대견하셨겠습니까 예. 참으로 흐뭇한 만남을 함께 봤습니다 이번에는 디분이 사랑할 수 있고 두 번째 예, 만남의 주인공을 예. 여러분들께 소개를 해드리죠 포기하지 마의 주인공 가수 성진우 씨입니다 성진우 씨 나오세요 <웃음> 아니 이, 이게 저 요새 이런 넥타이가 있어요? 아 이거요? 예. 제가 새롭게 이제 여러분들한테 선보일 예. 의상이 아 시중에 없는 겁니까? 아, 근데 굉장히 패션 감각이 예. 가만 보면 있어요 근데 뭘 자꾸 뒤로 숨겨 이건 뭐예요? 아 이게 아무것도 아니에요 이따가... 아니 근데 무슨 바구니 같은데 좀 예. 보여주시죠? 아니, 이따가 아니, 보여드릴게요 아니, 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 그... 예. 아니, 괜찮아요 이게... 신경 쓰지 마세요 아, 예, 알겠습니다 <웃음> 뭐 곡절이 있는 물건인 것 같아요 예. 자 바쁜 중에 오늘 성진이 씨가, 씨가 나오셔서 네. 누굴 만나려고요? 제가요 국민학교 때요. 네. 제가 굉장히 좋아했던 여자애가 하나 있었어요. 네. 그 국민학교 어디서 국민학교를 다니셨어요? 국민학교 제가 부산에서 나왔거든요. 아 그래요? 아, 부산이요? 네, 부산. 근데 부산에서 국민학교를 다닌 연예인들이 참으로 많아요. 네. 그럼 원래 부산 사투리도 전혀 안 쓰는 안 쓰시는 것 같아요. 아 급할 땐 써요. 네. <웃음> 아무튼 네. 부산이 고향이라는 네. 네. 말씀이죠. 걔를... 꼭 만나게 해주셔야 돼요. 개가 이름이 뭐예요? 개가 <웃음> 신성경이라고요. 아 신성경? 네. 신, 국민학교 몇 학년 시절에? 국민학교 5학년, 6학년 때 같은 반. 5, 6학년. 네. 짝꿍? 근데 키 차이가 나가지고요. 네. <웃음> 작은 못했어요. 성진이 씨가 다 아. 크셨겠죠, 몰래? 아, 제가 더 작았어요. 아 <웃음> 아 그쪽 여자친구가 훨씬 네. 컸어요? 컸. 원래 국민학교 때는 여자가 크잖아요. 예. 아, 그렇던가요? 네. 네. 근데 성진윤 씨가 음. 제가 본명이 아니라는 얘기를 얼핏 들었는데 사실인가요? <웃음> 그래요, 본명 아니에요. 네. 아, 그러면 진짜 본명은 어떻게 되죠? 명관이에요. 명관이? <웃음> <웃음> 그러면 성명관이 되는 건가요? 네. 자, 그러면 지금부터. 네. 어, 성명관이라는 <웃음> 이름으로 네. 국민학교 시, 어느 국민학교? 수영국민학교라고요 네. 네. 부산 수영국민학교로 명관이랑 네. 한번 떠나보겠습니다 <웃음> 지금이야 허스키한 목소리 깔끔한 용모 터질 듯한 열정으로 노래하는 가수 성진우라고 하지만 절대로 포기할 수 없었던 내 어릴 적 꿈은 바로 야구선수였다 근산 유니폼을 입고 방망이를 휘두르는 4번 타자 성명관 우와 그 생각만 해도 가슴 설레는 네. 일이 아니겠습니까 제가 야구부 일기였어요 호랑이 아 코치 선생님의 네. 꽃인과 동면 속에서도 오로지 야구만을 노래하던 그 후배들이 두의 말 역전 홈런처럼 다가온 그 한소녀가 있었으니 유니폼이 바뀌었네요 바뀌었어요? 이미 천스러웠는데 네. 네. 이게 꿈이냐 생시냐 그래 바로 그녀일 거야 태어날 때부터 정해졌다는 나만의 비너스가 이제야 나타난 거라고 아유, 아유 아파라 그래도 좋다 까만 눈동자, 찰랑거리는 머리, 저 해맑은 미소. 네 달려와서 이 사나이 가슴에 푹 안겨봐라. 이. 운명은 그래도 다행히 내 편이었다. 5, 6학년 내리 그녀 성경이와 한반이 됐으니 물론 거기에도 아픔은 있었다. 작고 통통한 나는 앞자리, 크고 늘씬한 성경이는 뒷자리. 그 한가운데 떡 버티고 앉은 저 반장 녀석이 문제였다. 생긴 건꼭 산더족같이 생겨가지고 성경이 보고 자꾸 웃는 것도 어쩌지 심상치가 않단 말이야. 그래서 야, 자리 좀 바꾸자. 싫다. 엄마, 죽을래. 힘좀 썼어요? 제가 자. 아마 옛날 어떤 훌륭하신 조상님이 그랬다지 용감한 남자가 미인을 쟁취하리라. 신선경, 이제부터 넌 나의 포로야. 명심하라고. 응? 전 미소 아, 쏜다 쏴 <웃음> 동그라미 그리려다 무심코 그린 얼굴 내 마음속에 피어나는 까만 성경이 얼굴 안경을 꼈으면 내가 붙여준 깜상이라는 별명처럼 그녀는 건강이 넘치는 한복의 그림 성경이가 
근데 안경이 되게 예쁜 걸 썼어. 얼굴이 저렇게 까매서. 새콤하고 달콤한 모과 향기에 담아 내 조심스러운 사랑을 전하고 싶었다. 은근한 물밑 구애 작전 캐시. 성경이가 이 마음의 정표를 받으면 얼마나 좋아할까. 상상 속에 그녀 나만의 성경이는 살포시 웃으면서. 이거 아이가. 향기 좋다. 하지만 어찌 알았겠나 꼬리가 아홉 개나 든다는 여자의 마음을. 뭐가 굉장히 큰게 있었거든요. 아, 학교에 뭐가 남가 있었어요? 아니요, 이제 이거. 집에서 갖고 왔어요. 일부러. 쉐타, 아. 내가 왜 이걸 받노? 신아야, 아. 바들카이. 쉐타. 아우 좀 받아주지. 신아야, 내가 그런다고 포기할 줄 아나? <웃음> 절대로 포기 안 한다. 내 사전에 절대로 포기란 없다. 그렇다면? 기다렸습니다. 언니야, 명관이 오빠가 이 뭐가 주더라? 명관이 오빠. 안 받는 거 했는데. 여동생이 있었나 봐요. 네, 음. 딸만 셋이었어. 응. 음. 어... 뭐가 향기에 사랑을 싣고 이야후. 여기로 갈래요? 네, 어디로 갈래요? 태종대로 가자. 아, 태종대. 아, 아니 저 자식이 태종대. 성경이 앞에서 웬 배실 배실 어디 맞춤 봐라. 아, 반자. 왜? 선생님이 네 자주시더라. 아, 이상하다. 어, 선생님이 천일이요. 근데 아이다. 빨리 오라 가지. 아유. <웃음> 저, 저, 이 동생 참 예쁘더라. 성경이가 기뻐하는 일이라면 뭐든지 할수 있었다. 그녀를 향해 나지막히 부르던 노래의 날개 위에 노래도 불러주는 작고 소중한 사랑이 가득했고. 안개니까지 멋있게 보이려고. 아. <웃음> 그녀 앞에 서면 멋있었어. 난 야구와 던지면 스트라이크. 치면 탐장을 넘기는 홈런이어야만 했다. 성경이와 명관이 우리 둘은 때론 친구처럼 때론 작은 연인들처럼 조금씩 조금씩 마음을 주고받기 시작한 것이다. 그날은 성경이가 세상에 태어난 기쁘고도 기쁜 날이었다. 한달 내내 모았던 용돈을 털어 선물을 마련하고 그녀의 집을 찾았을 때 성경아! 단둘만의 축제를 은근히 바랬던 내 기대는 산산히 부서졌다. 야 친구들 어째 니넨 그렇게도 눈치가 없냐 어? 어 아니 저, 저렇게 큰 선물을 호시탐탐 기회를 노리더니 드디어 야 덩치에 밀려 선물 크게 밀려 야 어떻게 하면 좋지 그들 내 생일 날 와줘서 참말로 고맙대 성경아 생일 축하한대 이 선물 받거라 오늘이야말로 저로의 찬스인데 이 기회에 단 둘만의 소중한 추억도 만들면서 만천하에 우리가 커플이란 걸 알릴 수 있는 무슨 좋은 방법이 없을까? 생일 축하합니다 그래 성명관 포기하지 마 그거라고 동경아 요즘 뭐해? 좋아 결국 둘만의 자리를 만들었는데 오늘따라 왜 이렇게 가슴이 울렁울렁 되냐? 니마 그라노 저 성경아 이거 선물 뭐? 선물? 되게 똑똑하네. 성격이 원래 그랬어? 맞지? 말이 없었어요. 아, 그랬어. 뭐가 형기처럼 진하게 보았던 내 작은 날. 성경아, 나 아직도 포기하지 않았어. 우리 다시 만날 수 있을까? 예. <웃음> 저는 그냥 일방적으로 뭐한 반에 좀 예쁜 얼굴을 한한 한 소녀가 있었는데 뭐 말차서 그냥 대강 이렇게 네. 마음속으로 애끓이다가 만 추억의 주인공 뭐 이렇게만 생각을 했는데 오늘 보니까 아주 그 아주 결정적인 그런 만남들이 있었네 말이죠 국민학교 시절이었지만 제가요 굉장히 예. 어, 표현을 못하면서 굉장히 하려고 노력을 많이 했는데 예. 그 당시에 걔가 그냥 말도 없었고요. 예. 예. 굉장히 무뚝뚝했어요. 예. 그래서 뭐 이렇게 얘기를 해도 잘 받아주지도 않고, 예. 막 내가 이렇게 관심을 보일라 그래도 음. 신경도 안 쓰고 음. 막 그랬었어요. 그래서 음. 제가 집에도 예. 막 찾아가고 그랬었거든요. 생일날 뿐만이 아니라, 예, 그 전에도 예. 제가 그랬어요. 근데 예. 저희 집에서 예. 걔네 집까지 좀 가까웠어요. 음. 근데 가다 보면 거기 놀이터가 하나 있어요. 네. 예. 놀이터에서 이렇게 괜히 노는 척 하고 있으면. 네. 예. 제가 뭐 이렇게 하, 뭐 학원 가는 거, 뭐 들어가는 거, 나가는 거다 아 보여요. 아 거기 있다가 근데 걔가 이제 없을 때, 음 있을 때 가면 
못 들어가게 할까 봐요. 네. 음. 내가 없을 때 찾아가서 네. 네. 괜히 뭐 성경이 있어요 막 이래가지고 <웃음> 들어갈 수 있다가 걔가 음. 예. 딱 들어왔어요. 네. 예. 그래서 내가 무안해가지고 너 여기 왜 왔냐고 걔 되게 퉁명스럽게 그랬어요. 어. 그때 기억으로요. 음. 참 난처했겠네요. 예, 그래서 너 보러 온거 아니야. 내가 그랬죠. 아. <웃음> 네 동생하고 네. 놀러 왔다고. 네. 네. 그리고 걔 동생하고 친해지려고 그랬고요. 음. 네. 걔보다는 원래 이렇게 결혼한다든지 뭐 이렇게 친해질 애인을 네. 만들다 그러면 주위 사람들을 먼저. 충단이 역할이 아. 중요해요. 맞아요. 그렇죠. 그건 아주 꽤 머리를 쓴 거예요. 그래도 어린 나이에. 그런데 이쪽에서 그렇게 아주 대단히 길목을 지켰을 만큼 뭐 퉁명스럽게 나오는 애도 불구하고 집을 계속 찾아갔을 만큼 이쪽은 엄청 좋아했던 성경인데 그쪽 눈치는요? 성경이도 저를 좋아했다고는 제가 확실하게 장담은 못하겠는데 네. 싫어하지는 않았을 것 같아요. 근데 예. 꼭 물어보고 싶고요. 예. 어떤지. 예. 근데 아니, 저... 확실하게 그 성경 씨한테 고백을 하셨어요? 마음속에 있던 그 음, 마음들을? 잠, 잠깐 대중 예. 나갔던데. 제가 그림에 보면요. 예. 친구들이 있는데 이렇게 다 끌고 간 걸로 돼 있는데 돼 있잖아요. 예. 근데 사실은 그게 좀 바뀌었어요. 제가 다 쫓아냈어요. 애들을. 네. 아 네. 쫓아내고 문을 딱 닫았어요. 네. 어, 그랬어요? 네. 그런 다음에. 그리고 중요한 얘기를. 그날 얘기를... 걔 방에 침대가 이렇게 있었어요. 예. 네. 그날 이렇게 딱 던져 딱. 아, 딱 영화를 많이 봤나 봐. 오, 예. 네, 그 다음에는요. 그 다음에 <웃음> 선물. 네, <웃음> 뭐말 못했죠. 침대에다 딱 앉아놓은 것까지는 좋았는데. 얘기를. 다 하고 싶었는데요. 예. 그냥 등치, 그러고 나오셨어요? 등치도 나보다 크고. <웃음> 그냥 선물만 주고 그냥 나오신 거예요? 확실한 얘기를 못 했었던 음. 것 같아요. 예. 아니, 무슨 얘기를 하려고 예. 그랬어요? 만약에 분위기가 좀 괜찮으면. 좋아한다는 말을 하고 싶었죠. 알겠습니다. 진짜 나오나요, 근데? 꼭. 아니요. 그, 어떻게든지 찾아 나서 보자고 얘기를 해서 예. 찾기만 찾으면 네. 대개는 만날 수 있게 되더라고요. 그러니까 일단. 선경 씨를 우리 포기하지 말고 찾아 나서 봅시다. 포기하지 말고. 네. <웃음> 자, 어디 있습니까? 네. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. 팀원의 사용 식구의 박수리입니다. 아, 성경 씨의 첫사랑을 찾아서 제가 부산까지 왔다 는거 아닙니까? 그래서 지금 밥집에 와 있는데요. 닭고기 아줌마 다 만나고 계십니다. 닭고기 아줌마! 많이 칼을 줘. 찾아가는 혹 알만한 선생님 나오실런지도 아, 몰라요. 아, 포기하지 마, 그 친구. 네, 나 포기 다 포기하지 말래요. 네, <웃음> 네 이제 그분을 그분이 지금 수영범이라고 나왔다 그러더라고 성진우 씨가. 아, 그랬는가요? 예, 예. 그래서 성진우 씨에 대해서 이제 자세한 거 알고 싶어서 왔으니까. 아, 그렇습니다. 예, 학적부 이런 거좀볼수 있을까요? 아, 예, 잠시만 기다려주세요. 아, 유아이도 몇 반이었나요? 성적 좀 봅시다. 그때 어? 5반으로 알고 있거든요. 아, 5반이에요. 예, 예, 한번 찾아보죠. 유왕이 4반, 5반. 5반. 6학년. 근데 유왕이 5반에 아. 성진우 이름이 안 나오는데. 아유, 맞아요. 성진우가 아니고요. 본명이 성명관 맞죠? 네, 명관. 네. 성명관. 아, 성명관이에요. 아니, 성명관이 보이죠? 예, 예. 성명관 씨. 성명관 씨. 두구두구두구두구두구두구. 아, 성진우 씨. 아, 성명관 씨. 아, 여기 있습니다. 아, 이거 찾았네요. 예. 유왕이 5반 25번이네요. 아, 예. 예. 돌아갈 때. 예, 한번 봅시다. 성명관. 예. 네. 두구두구두구두구두구. 뭐 그데 아. 어머 부끄러울 게 아니네요. 수수수수수수. 아, 너무 잘했네요 정말. 네, 어. 좋았네요. 노강대. 네. 밑에 미 하나 있고 다. 어. 어, 다 어. 다 <웃음> 중간에 미 하나 있고 너무 잘했어요. 다 웃으시네요. 네, 다 웃으시네요. 아주 웃었네요. 우리 이 부배가에게 좋아하면 되겠는데 음. 보통 그 노래 부르고 이런 가수하는 친구들은 공부 못하는 줄 알았더만 굉장히 그래. 공부 잘하네요. 그래. 공부 못하는 줄 알았던 공부 잘하네요. 그럼요. 우리가 어디 앞으로 이 가수 되는가 또 우리 부배들한테 그 이야기를 해줘야 되겠네요. 이 성진우 씨가요. 6학년 때 
짝사랑한 여자가 있었대요. 아, 뭐 수가 있지. 그, 예. 그, 그 친구는 뭡니까? 그 친구가 신성경 씨라고요. 신성경이라고요. 예. 한번 찾아볼게요. 한번 찾아봅시다. 아, 선생님 뭐 신이 났어요, 지금. 같은 반이니까. 아, 한번 찾아보자고요. 아, 지금 성준 씨 애타고 있어요. 아, 이거 나왔네, 신성경. 어, 어 저기 큰 보장이 하나 찍혔네. 예. 아, 성, 같이 또 성경 아, 봐야죠. 예. 어머, 같이 성적이 좋았네요. 아, 이 학생도 어. 공부 잘했고, 완장 좀 했겠다. 네, 이것도 공부, 공부 잘하셨네요. 어, 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 공부 열심히 했네요. 행동이 바르면 모범적인 네, 학습 의욕이 네. 있고, 정적과 우수함. 아, 그 공부 잘했구나. 아, 성진우 씨. 너무너무 보고 싶죠? 그럼요, 주소를 알아가지고요. 음. 찾아가도록 하겠습니다. 주소를 알아보죠. 네, 주소가 부산시 남구 광안동에 있네요. 아, 광안리. 신성진 씨 지금 앞에 왔습니다. 배를 아직도 부산에 살고 있을까요? 있는 모양이죠? 아직도? 진정하세요, 진정하세요. 심장마비 걸려서 진짜. 있어요, 있어요. 안녕하세요. 네. 여기 체면에 아, 사랑하실 까지 나왔는데 아주 네. 신성경 씨집 맞습니다. 네. 음, 네. 부산 사네. 어, 어머니 빨리 들어가세요. 저 많이 그러세요. 아니 아무튼 들어가세요 지금. 근데 그때 주택에 살았어. 지금요? 아, 아. 예. 서울에서 너무 너무 기다리는 사람이 있어요. 신성경 씨를. 음. 아 누구예요? 성진우 씨 아시죠? 이따가 <웃음> 가수 닦고 오게 하지 마. 음. 알죠? 어렸을 때 네. 이름이 틀려가지고 아, 그래. 바뀌어서 잘 어머니를 몰랐는데 아시죠? 어머니 기억이 안 나세요? 이름이? 명관이라고. 네, 명관이죠? 아, 네. 성진우 씨가 성, 뭐, 성, 성, 신성균 씨. 네, 긴장, 긴장돼. 뭐, 아이들이 그러니까. 아, 아셨어요? 아니, 잘, 뭐, 그런 건 모르지만, 네. 아이가 우리 집 앞을 왔다 갔다 하고. 집을 음. 왔다 갔다 했다고요? 네. 그 성경이 보려고 그런 것 같아요. 어머나 세상에, 알아봤다니까요. 어, 어머니는 기억하시네요. 성경 씨가 어렸을 때? 성경이가 어렸을 때는 예뻤다 어렸어요. 네, 그래서. 지금 많이 보고. 아, 지금, 지금도 이제. <웃음> 지금도이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이제까지이
따뜻하게 찾고 계시니 음. 본 방송국으로 찾아오시기 바랍니다. 네. 정진호 씨, 방송 했으니까요. 오실 겁니다. 자, 기다려 봅시다. 1 0분이 지났는데 왜 이렇게 안 오죠, 근데? 방송에서 다시 오실 거예요. 걱정하지 마세요. 그렇겠죠? 방송 했으니 그거 오실 때 지금 옷을 좀 입으시네요. 또 오실 겁니다. 기다려 보죠, 우리 한번. 노래 부르면서 기다릴까요? 어, 성진호 씨 노래 아시죠? 다 포기하지 마. 자, 같이 부르겠습니다. 자, 노래 부르자. 하나, 둘, 셋, 넷. 방송 끝. 많이 하얘진 것 같아요? 많이 하얘진 것 같아요. 어... 예. 부메라켓 시절에 같이 이렇게 마음을 주고 봤던 친구? 오늘은 이제 다큰 네. 어른이 돼서 만나는 거예요. 네. 예? 저 일단 저거 들고요. 메롱. <웃음> <웃음> 메롱 딱 예. 들고 모가는 자, 아니지만. 자, 일어나 주시죠. 자. 아, 똑바로 됐나요? 배꼽만 배꼽. 배꼽 집어넣고. 예. 네. 이쪽으로 오시죠. 노래하러 나갈 때는 저렇게는 안 챙길 거예요. 다옷 챙기고 응. 앞장 서세요. 예. 자, 나. 신선경? 신선경. 나왔나요? 네? 나왔나요? 나왔을 거예요. 자, 이쪽에 예. 가서. 메롱 잘 떨어뜨리지 말고 또. 예. 예전에... 만나, 만약 못 예. 만나면 요거 우리끼리 나눠 먹읍시다. 예, 예. 예. 그래. 예. 뭐 우리도 남는 게 있어요, 이제. 뭐라고 부르시겠어요? <웃음> 이름 부를까요? 이름 부를까요? 아예 마음대로 골라서 하세요. 자, 예. 이쪽입니다, 비밀의 문. 불러요? 예. 성경아 <웃음> 왔어요? 오셨어요? 예, 예, 예. 들어오십시오. 음. 맞아요? 맞아요. 맞겠지요. 맞아요. 이쪽으로 들어오십시오. 예. 네. 어. 진짜요? 받을? 받아요. 네. 하나도 안 들었다. 그래? 넌 되게 아. 살이 빠진 것 같아. 아, 어, 살 많이 빠졌는데. 하나, 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 나 노래하는 거 보고 난줄 알았어? 아, 처음엔 전혀 너, 너라고 생각은 못 했거든? 음. 근데 나중에 무슨 잡지에서 이렇게 수영 끝났고 나오고 어릴 때 사진, 우리 어릴 때 사진 나왔더라고. 그것 보고 너라고 이렇게 알았지. 떨고 있구나. <웃음> <웃음> 뭐또 슬슬 심창지 않 <웃음> 제가 그럼 해결해 드릴게요. 예. 이 그렇게 쑥스러워요? 예, 네, 되게 좀 떨리는데요. 예, 네, 저쪽에서는 네. 이쪽에서 어렸을 적에 너무 차갑게 해서 네. 행여나 또 공개적으로 좀 이렇게 뭐라 그럴까요? 그럴까 봐 걱정이라고 하지만 이쪽에서는 당당하게 물어볼 수 있잖아요. 네. 이렇게 나오면서 뭐를 좀 물어봐야 되겠다든가 뭐 그런 생각을 좀 해둔 게 있으세요? 음, 좋아요. 아, 어릴 때 예, 예. 되게 어, 조그맣고 지금 저보다 키도 크고 그런데 예. 통통하게 귀여웠거든요. 예. 예. 그때 개다리 춤도 되게 잘 췄어요. 왜냐 <웃음> <웃음> 그때. 예. 예. 요즘도 막 치, 추고 그러던데 예. 예. 그런 춤 되게 잘 췄었어요. 예. 아... 그, 그걸 한번 개다리 춤을 그렇게 잘 췄다는 거예요. 어떻게 춘 거죠? <웃음> 뭐, 개다리 춤? 어, 서풍 갔을 때나 예. 스승의 아... 날에 막 춤던 아... 거예요. 그러니까 예를 들어서 어떻게 했는데 신성경 씨가 한번 해봐요. <웃음> 어, 어떻게 해서 예, 되게 잘. 아, 그래? 어, 아니, 제가 그럼... 할게요. 별꼴이요. 네. 그러면 그러면 명관이가 해라. 씨가 하셔야죠. 예. 명 네. 명관이. 네. 네. 그렇게 한 거야? 네. 맞아요? 네. 네. 아, 그런데 아까 보니까 집에 집에서 괜찮아. 집에서 어머님도 어, 왜요? 어머님도 아실 만큼. 마지막 명관이가 성경 씨를 대단히 관심을 뒀다는 거 아닙니까? 그런 네. 눈치를 채셨어요? 네, 알았죠. 알았는데 네. 모가를 줄때왜 그렇게 하셨어요? 아, 그거야 받을 수 있지 않았겠어요? 아마 좀 챙기려고 네. 했던 아... 것 같아요, 제가. 어린 나이에도. 네. 진짜 궁금한 게 있어요, 제가. 네. 그래요, 그럼 물어보세요, 직접. 나도 인기 좋았잖아, 그래요 <웃음> 인기 좋았어. 네. 어... 너는 나를 별로 안 좋아했니? 아, 나도. 너 되게 관심 있어하고 내가 좋아했던 남학생 중에서 한 명이었거든. 아, <웃음> 아 누구 누구였어요? 아, 자, 이런 기억 안 나는데 <웃음> 아니 우리 성명관 씨가 네. 정말 성진우 씨라는 이름으로 유명한 가수가 됐잖아요. 한번 내가 연락 좀 해봤으면 하는 그런 기분 안 드셨어요? 음, 글쎄 그런 연락 해봐야겠다는 생각은 안 해봤고요. 예. 네. 일단 어, 이제 명, 성진우가 성명관이라는 거 알고 나서. 예. 괜히 이제 TV 프로 그 예. 가요 순위 같은 거 네. 
시간 되면 또 예. 틀어보고 그랬어요. 예. 정말 이 다음을 약속한 친구 뭐 약, 약, 약혼? 뭐 결혼하는 아직 상대는 없지만 없고요. 우리 친구들이야 많죠. 아, 친구들은 네. 많고. 이쪽도 아직 결혼을 생각한 사람은 없지만 친구들은 많지요? 네, 친구들은 있어요. 예, 예. 예. 그러면 오늘 이후 이쪽에서 국민학회 때 못했던 속마음을 털어내놓는다면 네. 뭐라고 하겠어요? 유명한 스타가 저를 좋아하니까 되게 기분 좋을 것 같은데요. 아, 약간 네. 약간씩 지금 먹혀 들어가요. <웃음> 그럼 성년가? 저... 아, 근데 나를 성진으로 보면 안 되죠. 그러니까 명관인데. 그러니까 명관이가 <웃음> 명관이가 <웃음> 오늘은 성경 씨한테 좀 진지하게 한 마디로 더 반응을 한번 보자고요. 궁금하지 않아요? 예. 네? 그때는 뭐가 뭐가 주다가 조금 아, 쑥스럽게도 예. 되기도 했지만은 한번 이거 예. 네? 자, 성경이 되게 수줍이 많아요. 아, 그래서 이쪽은 생각하지 말라니까요. 저쪽은 더 힘들어요. 너무 생각해 주죠. 네. <웃음> 한번 해보자. 명관이답게, 야구 선수답게. 이거, 나 명관이야. <웃음> <웃음> 어, 아니 게 아니라 뭐 공개적으로 참뭐 쉽진 않을 거 이런데 정말 명관이가 정말 진심으로. 성경 씨한테 그럼 이 다음을 전제로 한 제의를 한다면 받아주실 용의가 있습니까? <웃음> 글쎄요. 원래 사람 사귀어보고 그런 판단을 해야 되는데 예. 어릴 때 그런 느낌이 또 틀리잖아요. 예. 그렇죠. <웃음> 굳이 뭐 사귄다는 그런 얘기 공개적으로 하는 게 아니라 예. 네, 좀더 두고 봐야지 알겠죠. 이, 지금 이 순간에 판단하기에는 너무 경솔한 것 같고요. 음, 좋습니다. 음. 예, 네. 좋습니다. 하여튼 포기하지 마시, 마십시다 우리. <웃음> 자, 그러면 우리 그 보고 싶었던 상경 씨를 제일 잘 보이는 자리에 딱 앉혀 모시고 네. 지금부터 그 유명한 포기하지 마를 여기서 한곡좀 들어보려고 그래요. 네. 네? 그 기분도 네, 괜찮을 것 같지? 네. 이것도 중간에 누가 아, 그래서. 그러면서. <웃음> 자, 신선경을 위한 특별 공연을 끝으로 오늘 네. 뛰고 있는 사랑을 짓고를 마치려고 합니다. 여러분 포기하지 마 박수로 환영해 네. 주시기 바랍니다. 네. 감사합니다.